नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्यारह बारह और तेरह फरवरी के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में सबसे पहले दोस्तों जिनका भी यश में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें तो आई दोस्तों के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधानी रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे दोस्तों यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा स्वास्थ्य कैसा रहेगा क्रेडिट कैसा रहेगा दोस्तों ने तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्तर होंगी इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन को और भी ज्यादा लाभकारी बना पाएंगे उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर दें तो आए दोस्तों बात करते हैं जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में सबसे पहले दोस्तों ग्यारह फरवरी की बात करें तो दोस्तों इधर शुक्रवार का दिन रहेगा शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि रहेगी और दोस्तों इधर भी शीर्षा नाम का नक्षत्र रहेगा वहीं दोस्तों दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन बैद्रती नामक शुभ योग और बीज नाम का भी शुभ योग रहने वाले हैं दोस्तों इन दिन राहु कल का समय सुबह के ग्यारह बजकर सत्रह मिनट से लेकर दोपहर के बारह बजकर इकतालीस मिनट रहेगा दोस्तों ध्यान रहे आप यह राहु कल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी न करें इसके उपरांत दोस्तों चंद्रमा दिन वृषभ राशि के उपरांत मिथुन राशि में संचार कर जाएंगे वही दोस्तों अगले दिन की बात करें बारह फरवरी की तो दोस्तों शनिवार का दिन होगा एकादशी तिथि होगी आदरा नाम का नक्षत्र और साथ ही विष्कुम नाम के शुभ योग के उपरांत ही प्रीति नामक शुभ योग रहने वाले हैं राहु कल के समय सुबह के नौ बजकर तिरपन मिनट से लेकर सुबह के ग्यारह बजकर सत्रह मिनट रहेगा और चंद्रमा इधर भी मिथुन राशि पर संचार करेंगे वही दोस्तों आखिरी दिन तेरह फरवरी की बात करें तो रविवार का दिन रहेगा शुक्ल पक्ष की द्वादी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन आदरा नाम का नक्षत्र रहेगा आयुष्मान नाम का भी शुभ योग आखिरी दिन में रहने वाले है राहु कल के समय शाम के चार बजकर तिरपन मिनट से लेकर शाम के छह बजकर सत्रह मिनट रहेगा और दोस्तों चंद्रमा आखिरी दिन में मिथुन राशि के उपरांत कर्क राशि में संचार कर जाएंगे तो आई दोस्तों बात करते हैं तीन दिनों के जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से दोस्तों यश में घर की साज सज्जा पर भी उसकी खरीदारी के दौरान आप खर्च होगा आप धर्म कर्म के कार्यो में अधिक यश में उत्साह से दिखाई देंगे वही दोस्तों इस दौरान आप जो है दिल खोलकर अपना अच्छा खासा धन भी खर्च करेंगे वही दोस्तों इस दौरान आप दिल खोलकर अपने जो है अच्छा खासा धन को खर्च करने में हिचक जाएंगे नहीं दोस्तों इसका सकारात्मक प्रभाव सीधे तौर पर आपकी जो है छवि पर भी पड़ेगा वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी निगेटिविटी की बात करें दोस्तों यश समय छात्रों को पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी दोस्तों ये जो दिन है अपनी जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी सलाहकार को ढूंढने ध्यान रहे कि आप सही व्यक्ति की सलाह लें ताकि बाद में आपको पछता ना ना पड़े वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो पुराने रुके हुए काम हैं वह बनेंगे दोस्तों ये जो समय है आपके लिए फलदायी काफ़ी तौर पर रह सकता है किसी गुरु या फिर समझदार व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपका आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन करेंगे दोस्तों यह समय बच्चों के साथ कुछ समय गुजार पाएंगे उन्हें पढ़ाएँ और उनके साथ जो है अपना ज्ञान और अनुभव बाँटें दोस्तों आपकी सलाह से उन्हें लाभ होगा ये जो समय है मेडिटेशन या फिर पूजा पाठ में थोड़ा आप समय अवश्य दें सीखने सिखाने के लिए ये जो आपके लिए दिन है बहुत ही अच्छा रहेगा वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपको नए आइडियाज आ रहे हैं जिनके लिए आपको सहयोग भी मिलेगा पूरे विश्वास के साथ उन पर आप कदम यश में उठाएंगे दोस्तों इन दिनों में व्यवसायिक कार्य में व्यस्त हो सकते हैं आपकी जो है व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं आप यश में आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ की लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय है आप कभी नहीं जानते हैं और आप इसे वास्तव में किसी विशेष के साथ जो है शीघ्र ही संबंध प्रारंभ कर सकते हैं और यह एक जो है दीर्घकालिक संबंध की शुरुआत हो सकती है वहीं दोस्तों इन दिनों में परिवार में जो है सुख शांति का माहौल रहेगा कोई भी निर्णय जो है किसी बड़े सलाह से ही लें तो आपके लिए भविष्य में उनके लिए अच्छा समय रहेगा वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य यश में समान रहेगा इन दिनों में आपको मेडिटेशन या फिर पूजा पाठ में थोड़ा समय देना चाहिए 
दोस्तों वहीं यश समेत माता का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की संभावना है या फिर दोस्तों परिवार में हल्की फुल्की तनाव हो सकती है दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली जो है रंग रहेगा सिल्वर और भाग्यशाली अंक रहेगा दो वहीं दोस्तों इन दिनों में ये जो दिन है आपके लिए उत्साह और उमंग से भरपूर भी होगा जीवन के प्रति सकारात्मक अभिप्राय प्रत्येक कार्य को सफलता की ओर ले जाएंगे दोस्तों यश समेत आप अपनी इच्छा से कार्य को कर सकेंगे और उसके लिए अनुकूलता निर्मित होगी वहीं दोस्तों इन दिनों में सामान्य रूप से जो पूरा दिन है आपके लिए अत्यंत व्यस्तता से बीतेगा क्योंकि यश में आप कार में व्यस्त रहेंगे ऐसा गणेश जी कहते हैं वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय है रेड बुल की एनर्जी को अपने अंदर लिए आप जो है ऑफिस की ओर चल पड़ेंगे दोस्तों आप ऊर्जा से लवरेज रहेंगे इसलिए आप कामों में सुधार करते हुए वरिष्ठ लोगों की प्रशंसा भी यश में अर्जित करने वाले हैं दोस्तों आप कठिन परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए अपनी टीम को यश में प्रेरित करेंगे गणेश जी को ऐसा लगता है वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर, अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें चूंकि दोस्तों आप यश में उत्साहित रहेंगे इसलिए अपने जीवन साथी से मिलने पर भी आप कुछ उसके साथ रोमांस करने की भी चाह रखेंगे दोस्तों यश में आप कुछ जो है उत्कृष्ट चुटकुल्ले भी सुनाएंगे आपके जो है मासुक को यह काफ़ी पसंद आएगा वो आपके शब्दों में जो पिघल जाएगा हंसी मजाक से भरी ये जो दिन है आपके लिए गुजरेंगे दोस्तों ऐसा गणेश जी का भविष्यवाणी है वहीं दोस्तों यश में आपकी जो है आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए ये जो समय है आपके वित्तीय मामलों को लेकर जो है निश्चित रूप से अनिश्चित रहने वाली संभावना है दोस्तों यश में आप और अधिक धन अर्जित करने के लिए दोहरे पर खड़े रहेंगे दोस्तों आप पैसे बचाने के तरीकों को भी लेकर यश में अनिश्चित रहेंगे वहीं दोस्तों इन दिनों में उत्साह और आत्मविश्वास से युक्त रहते हुए आप जो है इन दिनों का सबसे अधिक फायदा उठाने के लिए अपनी ऊर्जा को जो है सही दिशा में लगाएंगे इसके अलावा यश में आप अपने कार्यस्थल पर ईर्ष्यालुओं और दुश्मनों से सावधान रहें अन्यथा वे प्रगति के रास्ते में बाधा भी डाल सकते हैं दोस्तों इन दिनों में आप अपने खराब मूड को शादीशुदा जिंदगी में तनाव का कारण न बनने दें इससे जो है आप बचने की कोशिश करें नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा विदेशों में पड़ी आपकी जो जमीन है यश में अच्छे दामों में बिक सकती है जिससे आपको मुनाफा होगा दोस्तों यश में सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मौका है जो आपको जो है प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क में लगाएगा मोहब्बत का सफर प्यारा मगर छोटा होगा दोस्तों इन दिनों में साझेदारी की परियोजनाएं सकारात्मक परिणाम से ज्यादा परेशानियां देंगी कोई आपका बेजा फायदा उठा सकता है और उसे ऐसा करने देने के लिए आप खुद से ही नाराज हो सकते हैं दोस्तों इन दिनों में आपके पास जो है खाली समय रहेगा और इन समयों का आप उपयोग जो है ध्यान योग में लगा सकते हैं आपको इनसे जो है मानसिक शांति का एहसास होगा उबाऊ होते हुए भी शादीशुदा जिंदगी के लिए ये जो दिन है कुछ रोमांटिक ढूंढने की जरूरत होगी वहीं दोस्तों इन दिनों में आप अपने जो बेडरूम में क्रिस्टल बॉल रखने से जो आपके स्वास्थ्य इसमें अच्छा होगा दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए दोस्तों आपको बता दें कि मृत्यु तुल कष्टग्रस्त रोगी को छुटकारा दिलाने के लिए जो के आटे में तिल एवं सरसों का तेल मिलाकर जो है मोटी रोटी बनाए और उसे रोगी के ऊपर से सात बार उतार कर भैंस को खिला दें जहाँ दोस्तों यह क्रिया करते समय ईश्वर से रोगी को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी जरूर करें जहाँ दोस्तों और यह उपाय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगे आपकी समस्याओं का अंत होगा और रोगी तंदुरुस्त भी होंगे तो दोस्तों यश में आप इन उपायों को कर सकते हैं ये आपके लिए भाग्यशाली होंगे और साथ ही दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेलाइकन को प्रेस करके ऑल पर शेयर कर दें